हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हो आप लोग मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो में क्या है कि जो भी एन सी एच के एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने भी एन सी का फॉर्म फिल किया है तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है आज का ये वीडियो तो आप लोग विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कैसे दें और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है किस तरह से वहाँ हम लोगों के पास स्क्रीन पे आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो एन सी की जे डबल ई ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहा है इससे पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करता था लेकिन अभी से जो है एन के थ्रू आने के बाद ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहा है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है क्योंकि आप जिन लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले कभी दिया होगा किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम तो उनको पता होगा लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन इस पूरे मेथड को समझने में ले तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो एक बनाया है जिससे जो भी नए नए एक्सपीरियंट्स हैं उन लोगों को समझने में आसानी होगी तो देखो फ्रेंड्स एक्चुअली ये क्या है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो ये है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसका एक मॉक टेस्ट पेपर है जो जिसके थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं सभी का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी का इंटर फेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तो इसलिए मैं यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसका एक मॉक टेस्ट पेपर है यहाँ पे मेरे पास तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ और उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आप एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही जाओगे और अपना जब आप अपने सीट पर बैठोगे तो आपको एक सिस्टम दिया जाएगा तो सिस्टम पर आप देखोगे आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस खुल के आया होगा और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जामिनेशन के दिए होंगे तो सबसे पहले आपने ना उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि आप एग्जामिनेशन जो भी आपका होने वाला है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाए आपको तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए आपके पास ना दो लैंग्वेज होंगे वहाँ पे और भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली जो है वो दो लैंग्वेज होते ही हैं एक इंग्लिश और एक हिंदी तो यहाँ आप राइट साइड से टॉप में देख लोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो यहाँ से आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो या आप हिंदी में कॉम्फर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ना और समझना पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन के नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना और इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे वो क्या है ना कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं रेड वाइट ग्रीन ब्लू तो इसमें ना बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअली वैसे यहाँ पर लिखा गया है तो आप क्लियरली पढ़ भी सकते हो और मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो आप लोग ध्यान से देख लो तो यहाँ जो वन नंबर जो पॉइंट है जो सिंबल आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में तो सिंपल है कि अगर व्हाइट कलर का सिंबल बना होगा जिस भी क्वेश्चन के बाद से जितने भी नंबर को ऑफ क्वेश्चन के बाद आपका व्हाइट नंबर का व्हाइट कलर का अगर सिंबल होगा तो आप समझ जाना कि आपने अभी उन सभी चीज़ों को उन सभी क्वेश्चन को फॉलो नहीं किया है अभी तक उसको विजिट नहीं किया है उसके बाद आप देख लो यहाँ पर जो रेड कलर का सिम्बॉल है उसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन विजिट तो किया है लेकिन उसका आंसर नहीं करा है किसी भी रीजन से या तो आपको आ नहीं रहा है उस क्वेश्चन का आंसर या कोई भी रीजन हो सकता है तो इस रेड कलर का मतलब हो जाता है जो सेकंड नंबर आपको पॉइंट दिख रहा है जो सेकंड नंबर सिंबल दिख रहा है उसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन विजिट तो किया लेकिन उसका आंसर आपने नहीं किया उसका आंसर आपने छोड़ दिया है उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख लो थर्ड नंबर जो पॉइंट है ग्रीन वाला तो उस सिम्बॉल का मतलब हो जाता है कि आपने आंसर देखा भी आंसर आपने विजिट भी किया और उस आंसर का टिक मार्क आपने करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है मतलब आपने फाइनली उस आंसर को सबमिट कर दिया है तो वहाँ पे जो आपका सिंबल होगा वो ग्रीन में शो होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख लो नीचे फोर नंबर पॉइंट तो फोर नंबर पॉइंट वैसे बेसिकली सभी एग्जामिनेशन में नहीं आता है और नीचे जो फाइव नंबर पॉइंट आप देख रहे हो इसमें मार्क फोर रिव्यू के बारे में बताया गया है एक्चुअली जैसा कि हम सभी को पता है कि एन सी एच एम सी के एग्जामिनेशन में वन फोर्थ निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कुछ क्वेश्चंस में ध्यान से ध्यान से सुनो कुछ क्वेश्चन में आप मार्क फोर डिब्यू कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप नहीं करोगे अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन में मार्क फोर डिब्यू करते हो तो आपका जो है आंसर पेपर को अनवैलिड माना जाएगा तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप श्योर नहीं होते हो तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो तो पहले आप लोग ये अच्छे से ये जान लो कि मार्क फोर डिव्यू क्यों करते हैं और किस रीज़न में मार्क फोर डिव्यू जो है वो किया जाता है तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि मार्
या आप कर सकते हो तो इसमें क्या होगा कि वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड हो जाता है फिर जो भी बोर्ड आपका एग्जामिनेशन ले रहा है उस बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका वो आंसर राइट करे या रॉन्ग करे या उसका मार्क जोड़े उसका वो ये सब कुछ उस बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और इसके लिए एक और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप मार्क फोर्टी के लिए छोड़ते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर खाली छोड़ते हो तो उससे अच्छा है कि आप मार्क फोर्टी बी कर दो लेकिन कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करोगे तो अब यहाँ अच्छे से इन सभी चीज़ों को पढ़ लेने के बाद तो जो बेसिक चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है और बाकी सब कुछ आप खुद से भी पढ़ सकते हो और ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद यहाँ नीचे आप देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है तो इस नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओ तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा हम लोगों के सामने में तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे दो चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ यहाँ आप सबसे पहले तो देख लो कि यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपके मन में आ रहा होगा कि लैंग्वेज तो हम लोगों ने पहले भी सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो इसका क्या फंड है तो हम लोगों ने जो वहाँ पे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए बताया गया था कि आप इंस्ट्रक्शन कौन से लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करोगे कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो वो था वहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए अब जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है एग्जामिनेशन आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो उसमें हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी मोड करो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में एग्जाम को दे सकते हो उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो आई एम रेडी टू बिगिन जो यहाँ पे शो हो रहा है तो वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में हाईलाइट नहीं करेगा वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब जब तक आपका टाइम नहीं होगा तब तक यहाँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट पेपर है तो यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पे जैसे जैसे कि सपोज आप मान लो कि 10 बजे से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है तो अगर 10 बजे 10 बजेगा तभी यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट होगा या आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा लिख के आएगा कि अब आप एग्जामिनेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो इस तरह का ऑप्शन आएगा क्योंकि 10 बजे से पहले ये जो आई एम रेडी टू बिगिन है वो हाइड रहेगा हाईलाइट नहीं होगा वहाँ पे जैसे ही 10 बजते हैं एग्जामिनेशन का टाइम ओपन होगा आप जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे बैठे होंगे सभी का एक साथ ही वहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट करना शुरू हो जाएगा चलो गाइज अब यहाँ आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरह का इंटरफेस होता है तो गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आप लोगों के वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपके सिस्टम के ऊपर क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं सबका इंटरफेस जो होता है वो ऑलमोस्ट इस तरह का ही होता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो बस सेम टू सेम वैसा ही आपका इंटरफेस जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है और बस वहाँ पर यही सब चेंज होगा जैसे यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है तो वहाँ पर एन सी एच लिखा होगा और थोड़े मोड़े मतलब मतलब चेंजेस ना के बराबर ही होते हैं तो आप ये देख लो और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे मैंने Uh, कुछ कुछ क्वेश्चन टिक लगाए हैं जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे हूँ तो इससे पहले भी मैंने ना अभी आप लोगों को बताने से पहले मैं खुद एक दो मतलब आठ नौ क्वेश्चन जो है ट्राई करके दिखा था कि मतलब कैसे क्या बताया जाए कैसे क्या अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पहले ट्राई किया था तो इससे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये साइड में आप दो जो देख रहे हो चूज अ क्वेश्चन तो ये पूरा खाली होगा पूरा व्हाइट में होगा और जो यहाँ ऊपर आप सिम्बॉल देख रहे हो वाइट वाला नाइन्टी वन नॉट विजिटेड यहाँ पे आपका हंड्रेड नॉट विजिटेड आएगा आपका जितने भी क्वेश्चंस होंगे जितने भी मार्क होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे आपका होगा तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अभी जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन uh, को मार्क करना है कैसे क्या होता है और सिंबल का यूज़ कैसे करना है और मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टेन है तो टेन में ही देखते हैं कि क्या कैसे करना तो फिर देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझ लेना है यहाँ पर कि जैसे ये क्वेश्चन आप आपके पास आ गया तो आपने इस क्वेश्चन को विजिट कर लिया है इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन आपका विजिटेड लिस्ट में आ जाएगा और अगर आप इस इसमें बिना आंसर किए हुए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोगों आपको सिंपली इसको छोड़ देना है और आप इसको छोड़ के नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट साइड से नीचे में तो उस पर क्लिक कर देना है तो वहाँ पर क्या होगा ना कि अगर आपने आंसर नहीं दिया तो ये जो रेड वाला ऑप्शन आप देख रहे हो रेड वाला सिंबल वो वहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन विजिट किया है और आपको उसका आंसर नहीं पता था तो आपने उसे एंट्री छोड़ दिया है खाली छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ गए हो तो ये है इसका मतलब और अब यहाँ पे ग्रीन सिम्ब
और आप इस पर शोर नहीं हो है ना तो इस तो इस चीज़ के लिए आप इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर सकते हो तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए नीचे यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड से नीचे की ओर मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो और अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपने किसी क्वेश्चन में आ, कोई भी गलती से आप एक किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेते हो ठीक है तो क्या होता है ना कि कई बार आप जल्दी जल्दी में किसी भी एक आंसर को गलती से आपसे सेलेक्ट हो जाता है गलती से क्लिक हो जाता है तो अब आप सोचते हो कि अब मैं इसे कैसे रहूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख लो आप वहाँ पे आ, क्लिक करके भी देख लेना तो जिसको भी आप सेलेक्ट कर लेते हो ना तो वो सिर्फ चेंज हो सकता है वहाँ से हट नहीं सकता डायरेक्टली तो उसको वहाँ से हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा नीचे आप देख रहे होगे मार्क फोर डी जो है लेफ्ट साइड में उसके बगल में एक क्लियर रिस्पॉन्स का भी आपको एक टैब बना हुआ दिख रहा होगा वहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स लिखा हुआ दिख रहा होगा तो इस क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब जैसे ही वहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो क्लियर रिस्पॉन्स करते ही जो आपने ऑप्शन को टच किया है सेलेक्ट किया है वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन जो है आपका पूरा खाली हो जाएगा बिना आंसर का क्वेश्चन वो हो जाएगा तो आप उसको बिना आंसर दिए हुए सेव एंड कंटिन्यू सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो तो इसमें क्या होगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा तो ये तब आपको करना है जब आप क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो आपको लग रहा है कि ये गलत इसे मेरे से टिक हो गया है और मुझे इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर करना ही नहीं था ना इसे मार्क फोर रिव्यू के लिए देना था तो इस केस में आपको क्लियर रिस्पॉन्स का चूज करना है क्लियर रिस्पॉन्स का सिलेक्शन करना है और एक और चीज़ जो आप लोगों को लास्ट मुझे बताना है यहाँ पे कि जैसे ही आप अपना पूरा आंसर कर लेते हो आ, तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैंने टाइम से पहले ये सब कुछ कर लिया है ना आपका यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ऊपर में टाइम लेफ्ट आपका वहाँ पे बता रहा होगा आपका टाइमर जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा कि वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कितना टाइम और आपको बाकी है आपने अगर टाइम से पहले ही अपना आंसर पूरा कर लिया तो आप उसको जो है सबमिट मत करना सबमिट आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जो भी है ना आप उसको बस रिव्यू करते रहो आपने जो भी आंसर करा है उसको रिव्यू करते रहो देखते रहो कि आपने सही किया है कि आपने गलत किया तो वो आप अभी आपके पास टाइम होता है सबमिट करने से पहले कि आप चेक कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि टाइम टाइम चल गया और आपका सिस्टम क्लोज हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा जो आंसर है वो साफ़ हो जाएगा आपने जितना बनाया आपका सारा मेहनत बर्बाद होगा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप सबमिट नहीं भी करते हो तो जैसे ही टाइम अप होगा टाइम खत्म हो जाएगा तो जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट जितने भी सिस्टम लगे हुए होते हैं सभी कैंडिडेट का सिस्टम एक साथ ही क्लोज हो जाता है और जो भी आंसर आप कर रहे होते हो या तो दो आपने आंसर किया है या हंड्रेड में हंड्रेड किया है या टू हंड्रेड में टू हंड्रेड किया तो वो आपका वहीं पे सेव एंड कंटिन्यू हो जाता है इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है कोई भी इशू नहीं लेना है तो जैसे ही आप आपका टाइम वहाँ पर ओवर होगा सभी का सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आप लोगों का आंसर जो है वो सेव हो जाएगा तो गाइज बेसिकली आज मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए पूरे डिटेल से तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो से थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद